പമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ അറിവിനായി തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും തുണ്ടത്തിൽ റേഡേഴ്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റൽ പമ്പ് കൺട്രോളറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നോർമലി നമുക്ക് ഓപ്പൺ വെൽ കിണറുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കുഴൽ കിണറുകളിലാണ് ഈ പാനൽ ബോർഡ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇത് സിംഗിൾ ഫേസിലും ത്രീ ഫേസിലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബോർവെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വെള്ളം കുറവുള്ള കിണറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം പറ്റി പോകുന്ന കിണറുകളാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിലുള്ള ഡ്രൈ റൺ പ്രൊട്ടക്ഷനാണ് അതായത് എല്ലാ ഈ പമ്പ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പമ്പ് ഒരു പരിധി വിട്ട് കറണ്ട് കുറച്ചെടുത്താൽ അത് വെള്ളം എടുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ പമ്പ് ഓഫ് ആയി പോകും അതായത് ആംബിയർ കുറവ് വന്ന് അതേപോലെ പമ്പിന് സ്റ്റെക്കോ മറ്റോ കാര്യങ്ങളോ വരുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആംബിയർ കൂടുതൽ എടുത്തേക്കാം അപ്പോൾ മോട്ടോർ തന്നെ ഓഫ് ആയി പോകും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതിൽ തന്നെ ലോ വോൾട്ടേജ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് വോൾട്ടേജ് കുറഞ്ഞാലും കൂടുതൽ വോൾട്ടേജ് കയറി വന്നാലും ഉള്ള പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇടിവെട്ട് പോലെയുള്ള വലിയ വലിയ വോൾട്ടേജുകൾ താങ്ങില്ല അതിന് നമ്മളൊരു സെപ്പറേറ്റ് ത്രീ പിൻ കൊടുത്തിട്ട് അത് അങ്ങനെയുള്ള സമയങ്ങളിൽ ഇടിവെട്ടൊക്കെ വരാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അത് ഊരിയിടുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ ഉള്ള പ്രത്യേകത ഇതിൻ്റെ സൈക്ലിക് ടൈമറാണ് അതായത് ഇത് നമുക്കൊരു ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പാനലാണ് ഇതിൻ്റെ തന്നെ രണ്ട് മോഡലുകളുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഫ്ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാവുന്ന മോഡലുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഫ്ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാത്ത ഡ്രൈ റൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ മാത്രമുള്ളത് അതായത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം പറ്റിപ്പോയാൽ ഓഫ് ആവുകയും മോട്ടറിന് എന്തെങ്കിലും അയ്യാമ്പിയർ വന്നാൽ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പാനലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അവരുടെ തന്നെ ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു പാനൽ ബോർഡാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ നമ്മൾ വേറെ മാനുവലായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതായത് ഇതിലൊരു ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ച് കൂടെ കണക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ടാങ്കിൽ ഇടുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റി നമ്മൾ ടാങ്കിൽ വെള്ളം പറ്റുമ്പോൾ മോട്ടർ തന്നെ ഓൺ ആവും അതേപോലെ ടാങ്കിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ മോട്ടർ തന്നെ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും രണ്ടാമത് നമ്മളിതൊരു കൃഷി ആവശ്യത്തിനാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ കൃഷി ആവശ്യത്തിന് നമുക്കൊരു ദിവസത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ വെച്ച് ഒരു അരമണിക്കൂറോ ഒരു മണിക്കൂറോ ആണ് പമ്പ് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ നമുക്കത് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ആറ് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂറാണ് നനയ്ക്കേണ്ടതെന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇത് ആറ് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്യുക ആറ് മണിക്കൂർ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അരമണിക്കൂർ പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സെറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഓരോ ആറ് മണിക്കൂറും ഇടവിട്ട് പമ്പ് അരമണിക്കൂർ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ നമുക്കിത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് ഓൺ ആവാൻ ശ്രമിച്ചാലും ടാങ്കിൽ വെള്ളം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇത് ഓൺ ആവില്ല ആദ്യത്തെ പ്രയോറിറ്റി എപ്പോഴും ഫ്ലോട്ട് സ്വിച്ചിനായിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ലൈവായിട്ട് നമ്മളൊരു മോട്ടറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമിങ് എങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ മെയിൻലി പോയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ പാനൽ ബോർഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ലൈവായിട്ടൊരു മോട്ടർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റിംഗ് ടാങ്കിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഓപ്പൺ വെൽ വൺ എച്ച് പിയുടെ ഓപ്പൺ വെൽ സബ്മേഴ്സിബൾ പമ്പാണ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പാനൽ ബോർഡ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് അതായത് അതായത് ഇതിൽ വരുന്ന ലോ വോൾട്ടേജ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് അതേപോലെ ഡ്രൈ റൺ വരാൻ നേരത്തുള്ള ആംബിയർ ഓവർലോഡ് വരാൻ നേരത്തുള്ള ആംബിയർ ഇതിൻ്റെ സൈക്ലിക് ടൈമർ ഇതേപോലുള്ള ഫംഗ്ഷൻസൊക്കെ ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ പാനൽ ബോർഡ് നമ്മുടെ ഒരു നോർമൽ സബ്മേഴ്സിബിൾ പമ്പിൻ്റെ പാനൽ ബോർഡ് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം അതോടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും ഫേസ് ന്യൂട്രൽ റെഡ് യെല്ലോ ബ്ലൂ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിൽ കണക്ഷൻസ് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം കട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ
നമ്മൾ ഈ മോ അതായത് മോട്ടർ ഓഫ് ആവണം എന്നാണ് നമ്മുടെ അടുത്തത് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഡ്രൈ റൺ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നാല് ആംബിയറിൽ താഴെ വന്നാൽ മോട്ടർ ഓഫ് ഓഫ് ആവാൻ ഭാഗത്തിനാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വൺ എച്ച് പിയുടെ പമ്പാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു നാലര ഒരു അഞ്ച് ആംബിയറിലൊക്കെ താഴെ വരാറില്ല അതിലും വിട്ട് താഴെ വന്നാൽ അത് ഓഫ് ആവാൻ പാകത്തിന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ബോർവെല്ലിനെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതലായിട്ട് വയ്ക്കാം അത് നമ്മുടെ മോട്ടറിൻ്റെ കൺസെപ്ഷൻ അനുസരിച്ചിരിക്കും ഇപ്പോൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓവർലോഡ് ആംബിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് ഇലവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിന് മേലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആവും ഇത് സൈക്ലിക് ടൈമർ എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞ് അതായത് നമ്മൾ ഈ പാനൽ ഓൺ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഓൺ ആവണം എന്നതാണ് നമ്മൾ ഈ സി എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നമ്മളത് വൺ മിനിറ്റാണ് കാരണം നമ്മൾ ടെസ്റ്റിങ്ങിനായിട്ടാണ് ഇത് നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം അടുത്തത് ഓഫ് ടൈമറാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വൺ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഓണാവും ഓണായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എത്ര നേരം റണ്ണ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതും ഇപ്പോൾ വൺ മിനിറ്റാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എസ് എസ് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് കപ്പാസിറ്ററി എന്നുള്ള പവർ എത്ര സമയത്തേക്ക് ഈ നമ്മുടെ കണക്ഷനിലേക്ക് ചെല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് അതിപ്പോൾ നിലവിൽ ടു സെക്കൻഡ് ആണ് നോർമലി എപ്പോഴും നമ്മളൊരു പ്രസ് ചെയ്ത് വിടാൻ നേരത്ത് രണ്ടല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് വരെയാണ് മാക്സിമം പ്രസ് ചെയ്യാറ് ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അടുത്തത് വാട്ടർ ലെവൽ കൺട്രോളറാണ് ഫ്ലോട്ട് നിലവിൽ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതിൽ ഫ്ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പറയാം ഇത് ഡ്രൈ റൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ പമ്പ് ഡ്രൈ റണ്ണായി ഓഫ് ആയതിന് ശേഷം എത്ര നേരം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഓൺ ആവേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് വെള്ളമില്ലാതെ മോട്ടർ ഓഫ് ആയാൽ എത്ര സമയം കൊണ്ട് വെള്ളം ഫില്ല് ചെയ്ത് വരും എന്നൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് പിന്നീട് നമുക്കിത് അത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞ് സ്റ്റാർട്ട് ആകുമ്പോൾ അതിന് സെറ്റാക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ നിലവിൽ പമ്പ് ഓൺ ആണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഈ ഇത് നമ്മൾ ഓണായി അത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത കാരണമാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് ഓണായത് ഇപ്പോൾ ഓണായി പമ്പ് ഓഫായി അതായത് ഒരു മിനിറ്റിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ പമ്പ് ഓഫായി അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തനുസരിച്ച് വീണ്ടും ഒരു മിനിറ്റാണ് അതിൻ്റെ ടൈമർ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും ഈ മോട്ടർ ഓണാവും അത് ഒരു മിനിറ്റ് ഓടിയതിന് ശേഷം അത് വീണ്ടും ഓഫാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയം നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് കൂട്ടിക്കൊടുക്കുക അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ കറണ്ട് പോയിട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഓൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് അരമണിക്കൂറാണ് മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെങ്കിൽ അങ്ങനെ വയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സൈക്ലിക് ടൈമർ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള മിനിറ്റാണെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആറ് മണിക്കൂറിന് ശേഷം മോട്ടർ ഓണാവും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത അരമണിക്കൂറാണെങ്കിൽ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും മോട്ടർ ഓഫ് ആവും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഒരു മിനിറ്റ് ആകുന്ന വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ടൈമർ വീണ്ടും ഓണായി നമ്മുടെ മോട്ടർ ഓൺ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഒരു മിനിറ്റ് ഓൺ ആയത് ഓണായി റണ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് ഓഫ് ആവും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഒരു മിനിറ്റായി നമ്മുടെ ടൈമർ ഓഫായി നമ്മൾ വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്തതിനനുസരിച്ച് അത് വീണ്ടും മോട്ടർ ഓൺ ആവുകയും ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ടൈമർ അനുസരിച്ച് ഓൺ ആവുകയും ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും നമുക്കിനി ഈ പാനൽ മാനുവലായിട്ട് ഓൺ ചെയ്യുകയോ ഓഫ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യത്തിന് നമ്മളിത് മാനുവലിലേക്ക് ഇടുക ഇനി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നും വർക്ക് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുന്നതും ഓഫ് ആക്കുന്നതനുസരിച്ച് മോട്ടർ ഓൺ ആവും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് മോട്ടർ ഓഫ് ആവും എത്രയാണ് ഫങ്ഷൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നിലവിൽ ഇതിൽ ഫ്ലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളി ഓട്ടോമാറ്റിക് ആക്കണം നമ
वीडियो एल कानल आवश्यक ना वाट्सअप नंबर कॉन्टाक्ट ना के आम कुरी तरह पेट अब ना चानल सब्सक्रैइब मत वीडियो निष्टन कैंक्यू